Now, first point is to make the shares fully paid. To make the shares fully paid, we are going to ask the question. That is, the two parts of the bonus issue. In the part, the partly paid up share is fully paid. The second point is, the second point is, Fully paid idol of bonus shares issue. About it, the case letter bonus at Rana Vendura and Okanam Kapivade number of shares of fifty thousand dana, Uri share and develop Patrubiana, but share eight called upon. Up a still to pay, I like a still to call in the Rainer, rupees two per share on for fifty thousand shares. Upon partly paid a convert here and Vendium Katra share of Indivirum in the Nokanam Kariam, Anbadanairam. Share ne, rendu rupee aja, rupee two aja, cerita, nama kita terbaru, one lakh rupee sana aja. Apa bonus eh, alangnya condition eh, alangnya provision eh le, nama kita yang ada tu, orang lecchen rupee ane ini convert ian, bonus aja itu convert ian mana tu. Ada ini ni mana ni tuan, partly paid la bonus share, full sorry, partly paid la equity share, bonus share aja itu convert ian mana ni, nama kita one lakh rupee sana mana tu. Dandamata Kutila Sadhikya to issue three fully paid bonus shares of five fully paid existing shares. Now, we have to do this. 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 Apa nama kita? Atau berum 30,000 shares samula issue je. 30,000 shares issue je, embol satu share ni bela 10 ribuan. Apa amount berum bol 30,000 into 10, that is adanya anu 3 lakh rupees. Muda lecch tu, apa nama kita? Embol dia issue je, an beranam bond side issue je, an beranam. Apa? Itre an beran dal. Partly paid lalu fully paid ada konvertian, nama kita orang lecch dua puluh anam. Pinnya fully paid ada la share semu pada nairan share anam lecch uji anu dah. Amu pada nairan share ni, patri ubel le, macam tu orang ni kan tiga lakh rupee semu kita, ini ni beranam fully paid share se konvertian beranam. Apa ibu dah nama kita kalau amu kita anak la details le general reserve under security premium under CRR. Nah, kita amala teori pergi ke mana? Jadi, kita ada cila profit yang lebih banyak, cila reserve lebih banyak, kita mungkin bond share sesuatu yang betulnya. Adalah amala perdana mata itu pernah ada itu, kan? Security premium, CRR account itu lebih banyak. Kita mungkin ikut kelam, end pergi yang sah dila, partly paid, share fully paid itu konversi yang sah dila. Apa ini anda mohon tu, kita mungkin ada itu a point ini lebih banyak, kita betulnya. Saya nak nuri pergi. Partly paid share fully paid ada konversi an, namuk ke security premium an dala topik ku biaya kian betul ya, CRR account tu biaya kian betul. Ia dua biaya cuma namuk ku rikilum, partly paid na fully paid ada konversi an betul ya, partly paid fully paid ada konversi an dala an A point de, first point de. Abi ider dua nama namuk ke second point tu biaya kian, alah. Apa first point na namuk ku ibadu biaya kian betul na endu matra an, general reserve matra an, general reserve namuk ku madia itla amount an dgar nam. Partly paid, fully paid, itu convert ian, nama kita ada dua relation dua biaya, na, awal relation dua biaya ini general dua seru ini. Alah, bawa kita accounting treatment lagi boga, accounting treatment lagi boga, pada masa itu, kuteras sedih kita karya yang dahwa cale, kuteras sedih kita karya yang dahwa cale, nama kita adiam general dua seru, ana nama kita dekat itu, that is. General Reserve Account Debtor Nampaknya kita ada lah one lakh rupees. One lakh kami ada berapa macam tu? Bonus to shareholders, le? Bonus to Bonus to shareholders account lagi. Nampaknya kita ada lebih daripada macam tu. Naresh itu, dano, G R, 
യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ബോണസ് ജനറൽ റിസർവ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ചാനൽ എൻട്രി കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആകെ കൂടി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ആ വൺ ലാക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ബോണസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആക്കുന്ന ജനറൽ എൻട്രിയാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് മൂന്ന് ജനറൽ എൻട്രിയാണ് വരിക പാർട്ടി പേഡ് ഫുള്ളി പേഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ടാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രി വരുന്നത് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ മണി അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അങ്ങനെ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ കോൾ എത്രയാണ് വരിക അൻപതിനായിരം ഷെയറിന് ഡിനോമിനേഷൻ ഞാൻ എവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് അമ്പതിനായിരം ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിന് എത്രയാണ് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് വൺ ലാക്ക് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് നരേഷ് എഴുതണം എന്താണ് ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ഫൈനൽ കോൾ മണി നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി മൂന്നാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ബോണസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോൾ മണി ബോണസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ബോണസ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബോണസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ബോണസ് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് വൺ ലാക്ക് നരേഷ് എഴുതാം ബീയിങ് ബോണസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ബോണസ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ എ പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞു എ പോയിന്റില് ഈ മൂന്ന് കേസാണ് വരുന്നത് ഇനി ബി പോയിന്റ് ആണോ ബി പോയിന്റിൽ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബി പോയിന്റിൽ നമുക്ക് ടു ഇഷ്യൂ ത്രീ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഓഫ് ഫൈവ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ അഞ്ച് ഷെയർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും ഒരു മൂന്ന് ഷെയർ കൂടും ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും മൂന്ന് ഷെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും മൂന്ന് ഷെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും മൂന്ന് ഷെയർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് അഞ്ച് ഷെയർ എത്രയുണ്ട് നോക്കണം അഞ്ച് ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അഞ്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അഞ്ചുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ തൗസൻഡ് വരും ആ ടെൻ തൗസൻഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും അപ്പോൾ പതിനായിരം അഞ്ച് ഷെയർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മൂന്ന് ഷെയർ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അല്ലേ ഈ തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസിന് എത്ര വരും ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നു ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർ ആണ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഈ രണ്ട് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബ് സി ആർ ആർ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സി ആർ ആർ ഉപയോഗിക്കാം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് സി ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് നാൽപ്പതാണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടി രണ്ട് ഒന്ന് അറുപത് നാൽപ്പതും രണ്ടും ഒന്നും മൂന്ന് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഈ മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെയാണ് എഴുതാൻ നോക്കാം ഇതിൽ ബി പോയിൻ്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രി ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ഉള്ളത് രണ്ടായിട്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മുടെ ഒക്കെ എത്രയും വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇതിന് എന്താണ് അടുത്തത് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ടു ടു 
എന്താണ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്സ് നരേഷ് എഴുതുക എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആൻഡ് സി ആർ ആർ യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ഫോർ എന്താണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയും സി ആർ ആറിൽ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും കൂടി ചേർത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ബോണസ് ആക്കി മാറ്റി ഇനി നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് വരിക നമുക്ക് എന്താണ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ നമ്മുടെ ബോണസിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ത്രീ ലാക്ക് ടു എന്താണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നിന്ന് എഴുതിയാലും മതി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ലാക്ക് ഡിനോമിനേഷൻ നേരത്തെ ഞാൻ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എഴുതുന്നില്ല നരേഷ് എഴുതുക എന്താണ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ബോണസ് ഷെയേഴ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ഇത് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം ഒന്നുകൂടി കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു സാധാരണ ക്വസ്റ്റ്യനാണ് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യനാണ് എങ്കിലും കുട്ടികളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അസർ ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് ദ ഫോളോയിങ് ലെഡ്ജർ ബാലൻസസ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലായിട്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നാലായിട്ടതിൽ ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റലാണ് ബാക്കി മൂന്നാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് റിസേർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള നാല് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതായത് അൻപതിനായിരം ഷെയറിൽ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറാണ് പക്ഷേ എട്ട് രൂപയാണ് അടച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിലടയ്ക്കാൻ എത്രയുണ്ട് ഇത് പാർട്ട്ലി പേഡപ്പാണ് രണ്ട് രൂപ കൂടി നമുക്ക് വിളിക്കാനുണ്ട് അത് അടയ്ക്കാനുണ്ട് അടച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നാല് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഞ്ച് ലക്ഷം വരേണ്ടതാണ് നാല് ലക്ഷം രൂപയാണുള്ളൂ ബാക്കി രണ്ട് രൂപ ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല കോൾ കോൾ ചെയ്തിട്ടില്ല കമ്പനി രണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സി ആർ ആർ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്താണ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തു കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് ടൈപ്പ് ബോണസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി പേഡ് ഷെയർ ഫുള്ളി പേഡാക്കുക അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി പേഡ് ഷെയർ ഫുള്ളി പേഡാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം അമ്പതിനായിരം ഷെയറിനെ പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയറിന് എട്ട് രൂപയാണ് കോളപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പേഡപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ അൻപതിനായിരം ഇൻറ്റു രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപ വേണം അല്ലേ പക്ഷേ ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല സി ആർ ആറിൽ നിന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്താ കാരണം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഈ രണ്ടായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പാർട്ട്ലി പേഡ് ഫുള്ളി പേഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല മനസ്സിലായാലും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ജനറൽ റിസർവ് മാത്രമേ എ പോയിന്റിന് വേണ്ടി നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പോൾ എ പോയിന്റ് പാർട്ട്ലി പേഡ് ഫുള്ളി പേഡ് ആക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ ജനറൽ റിസർവ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അതേസമയം ബി പോയിന്റ് അതായത് ഈ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ പാർട്ട്ലി പേഡ് ഷെയർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുള്ളി പേഡ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫുള്ളി പേഡ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും മൂന്ന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ഓരോ അഞ്ച് ഷെയറിനും മൂന്ന് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന കേസിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കാം ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഏതെടുക്കാൻ പറ്റും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം സി ആർ ആർ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ എത്ര ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം എന്നുള്ള എത്ര രൂപ നമ്മൾ അതിന് ബി പോയിന്റിന് വേണ്ടി മാറ്റി വയ്ക്കണം എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഷെയർ അൻപതിനായിരം
അപ്പം മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് സോറി ഈ ഈ പതിനായിരത്തിന് ഓരോ 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 അഞ്ച് ഷെയറിനും മൂന്ന് ഷെയർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പതിനായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസാണ് നമുക്ക് ആകെയുള്ളത് ആ മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പത്ത് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയാണ് വേണ്ടി വരിക ആ മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് അടക്കാം എ പോയിൻ്റ് ആണ് ആദ്യം സ്മോൾ ലെറ്റർ എ പോയിൻ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് അതായത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കുന്ന ജേണൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എഴുതുന്നത് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ബോണസ് അതായത് ഇവിടെ വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ജനറൽ റിസർവ് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് എറ്റർ വൺ ലാക്ക് ടു ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വൺ ലാക്ക് എന്നുള്ള ആദ്യത്തെ ജനറൽ റിസർവിൻ്റെ വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമ്മൾ ബോണസായിട്ട് മാറ്റി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് എന്താണ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് എറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈനൽ കോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആക്കി ജേണൽ എൻട്രി ജേണൽ എൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം ഷെയറിന് രണ്ട് രൂപ വെച്ച് വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസാണ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആക്കി ഇതെന്ത് ചെയ്തു ഫൈനൽ കോൾ റിസീവ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു ദാറ്റ് ഈസ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആക്കിയതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്ത് ആ ബോണസ് നമ്മൾ ഫൈനൽ കോളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെ ഫൈനൽ കോൾ അടച്ചു തീർത്ത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ബോണസ് ഉപയോഗിച്ച് അപ്പം ഇതാണ് നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് സിമ്പിളാണ് അതേപോലത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിളാണ് കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ബി പോയിൻ്റ് ബി പോയിൻ്റിൽ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ് ആകെ രണ്ട് ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ആ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് മതിയാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപയും സി ആർ ആർ ഒന്ന് നാൽപ്പതും കൂടി ചേർത്ത് മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റി ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റി ഇതിലെന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ പൈസ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അതായത് ഇഷ്യൂ ഓഫ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് മുപ്പതിനായിരം ബോണസ് ഷെയർസ് പത്ത് രൂപയിൽ നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ദേവി ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് അതിൻ്റെ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം രൂപ അതായി പിന്നെയുള്ളത് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഇഞ്ച് റുപ്പീസ് സെവൻ പെയ്ഡ് അപ്പ് അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പും ഞാനിവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൽ പത്ത് രൂപ വെച്ച് ഫോർ ലാക്ക് പിന്നെ മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പല്ല പത്ത് രൂപയാണ് ഷെയറിൻ്റെ വില അതിന് സെവൻ ആണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് സെവൻ പെയ്ഡ് അപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് രണ്ടേ പത്ത് അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ സിക്സ് ലാക്ക് ടെൻ തൗസൻഡ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത രീതിയിലേക്ക് കിടക്കാം അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം ദി ജനറൽ റിസർവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സ്റ്റുഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് സെവൻ ലാക്ക് കമ്പനിയിൽ ജനറൽ റിസർവ് എത്രയുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഇനി കമ്പനിയുടെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഇഷ്യൂ വൺ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണ ഷെയർ എറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഫോർ എവറി ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ ഹെൽഡ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസിനൊക്കെ അതേ റേഷ്യോയിൽ സെയിം റേഷ്യോയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ എന്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീമിയത്തിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയാണ് ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ആൻഡ്
ഏഴ് രൂപയാണ് വിളിച്ചിട്ടുള്ള ബാക്കി മൂന്ന് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ ഉണ്ടായാലാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് പേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫൈനൽ കോള് ബോണസായിട്ട് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബി പോയിൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് തന്നെ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണഷേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം സെയിം റേഷ്യോ സെയിം റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ട് എത്ര ഷെയർ ആണുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ആണുള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിനെ പത്ത് പതിനഞ്ച് രൂപയിൽ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെൻ ഫേസ് വാല്യൂ അഞ്ച് എന്താണ് പ്രീമിയം ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നാല് ലക്ഷവും അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് രണ്ട് ലക്ഷവും അപ്പോൾ എത്ര രൂപ വേണം ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഇവിടെ നമുക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് വേണം എന്ത് പേ ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ബോണസ് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പതിനഞ്ച് രൂപയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ആറ് ലക്ഷവും മൂന്ന് രൂപയിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപയും വേണം നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ എത്ര രൂപയുണ്ട് കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇവിടെ എത്ര രൂപയുണ്ട് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് സെവൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ ബോണസ് നമ്മൾ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ ജനറൽ എൻട്രി ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് എഴുതുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് ജനറൽ റിസർവിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയുള്ളത് നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടത് സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ടു എവിടേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ടു ബോണസ് ടു ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പോൾ ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം നമ്മൾ എന്തായി ബോണസ് ആയിട്ട് മാറ്റി നമുക്ക് എഴുതാം ഇവിടെ നരേഷ് എഴുതാം ബീയിങ് ബീയിങ് ജനറൽ റിസർവ് ബീയിങ് ജനറൽ റിസർവ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആസ് എന്താണ് ബോണസ് അത് ബോണസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും അടുത്തത് നമ്മൾ ആദ്യം പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അടുത്ത് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ആദ്യം രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ എൻട്രി നമ്മൾ എഴുതുന്നത് എന്താണ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ അല്ലേ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയാം മുപ്പതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു മൂന്ന് മൂന്ന് രൂപയാണ് ഷെയറിനെ ഫൈനൽ സോറി ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആവേണ്ടത് അങ്ങനെ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നരേഷ് നമുക്ക് എഴുതാം ബീയിങ് ബീയിങ് എന്താണ് ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ഫൈനൽ കോൾ മണി ഡ്യൂ ആയി ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം മൂന്നാമത്തെ ചാനൽ എൻട്രിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫൈനൽ കോൾ മണി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ബോണസ് ആയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം ദാറ്റ് ഈസ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ബോണസ് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബോണസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ബോണസ് ടു തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ മാത്രം എടുക്കുക ഫൈനൽ കോളിൻ്റെ മാത്രം എടുക്കുക ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ മണി എത്രയാണ് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് നരേഷ് നമുക്ക് എഴുതാം എന്താണ് ബോണസ് യൂട്ടിലൈസ് എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാലും മതി ഇനി നാല് നാലാമത്തെ എന്താ അടുത്ത ബോണസ് നമ്മൾ നേരത്തെ ആറ് തൊണ്ണൂറ് മാറ്റി സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഉപയോഗിക്കുക ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണ് ഇനിയുള്ള ആറ് ലക്ഷമാണ് അല്ലേ സിക്സ് ലാക്ക് ഇനി കുട്ടികൾ ഇവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സിക്സ് ലാക്ക് ടു ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് 
നാൽപ്പതിനായിരം ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു പത്ത് കാരണം ഫേസ് വാല്യൂ ഇത് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ഫേസ് വാല്യൂയിലേക്ക് അത് മാത്രമേ വരാൻ പാടുള്ളൂ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു അഞ്ച് അപ്പം എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം നരേഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ബീങ് ബോണസ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഒന്നുകൂടി പറയാം പ്രോബ്ലം കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ദേവി ലിമിറ്റഡ് ഹാഡ് എ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് റുപ്പീസ് സിക്സ് ലാക്സ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആറ് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം ആണ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളത് ദേവി ലിമിറ്റഡിന് അതിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഷെയർ ആണുള്ളത് ഒന്ന് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പം നാല് ലക്ഷം വരും രണ്ട് മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെയാണ് പക്ഷേ ഏഴ് രൂപ അടച്ചാണ് അപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഏഴ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി പതിനായിരം അപ്പോൾ നാല് ലക്ഷം രണ്ട് പത്തും കൂടിയിട്ട് എത്രയായി ആറ് പത്തായി അല്ലേ ഇനി പറയുന്നത് എന്താ കമ്പനിക്കൊരു ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് എത്രയാണ് സെവൻ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ഏഴ് ലക്ഷം രൂപയോളം കമ്പനിക്ക് ജനറൽ റിസർവ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇനി പറയുന്നത് ദ ഡയറക്ടേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ടു ഇഷ്യൂ വൺ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ബോണസ് ഷെയർ എറ്റ് എ പ്രീമിയം ഓഫ് ഫൈവ് പെർ ഷെയർ ഡയറക്ടേഴ്സ് എന്ത് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ആർക്കാണ് ഓരോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എത്രയാണ് ഉള്ളത് നാൽപ്പതിനായിരം ആണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ഇവിടെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മുപ്പതിനായിരം ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അല്ല അപ്പോൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഒരു ഷെയർ വീതം കൊടുക്കുക ആ ഷെയറിൻ്റെ വില എത്രയാണ് പതിനഞ്ച് രൂപ പതിനഞ്ച് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് രൂപയാണ് ഫേസ് വാല്യൂ അഞ്ച് രൂപ എന്താണ് പ്രീമിയം ആണ് ഇനി അത് കൂടാതെ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അല്ലേ മുപ്പതിനായിരം ഷെയർ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ആണ് ആ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മൾ താഴെ നോക്കി പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ മുപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിന് മൂന്ന് രൂപ വെച്ച് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ വരും അല്ലേ ഇനി പുതിയ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപയും അഞ്ച് രൂപ പ്രീമിയം കൂടി ചേർത്ത് ആറ് ലക്ഷം രൂപ വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി റുപ്പീസ് വേണം പ്രീ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ബോണസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് ആറ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം എവിടേക്ക് മാറ്റി ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്നുള്ള അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി അതായത് ബോണസ് ആയിട്ട് ആറ് ലക്ഷം രൂപ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും തൊ നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് തൊണ്ണൂറായിരം രൂപ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനും വേണ്ടി നമ്മൾ സിക്സ് ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മുഴുവനായിട്ട് നമ്മൾ ബോണസ് ആയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കി കൺവെർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആക്കി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ജനറൽ എൻട്രി ആണ് ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈനൽ കോൾ നമ്മൾ ഡ്യൂ ആക്കി രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ എന്താണ് ഫൈനൽ കോൾ എന്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു നമ്മൾ റിസീവ്ഡ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു ബോണസ് ഉപയോഗിച്ച് അത് പേ ചെയ്തു ദെൻ നാലാമത്തെ പോയിന്റ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ബോണസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജനറൽ എൻട്രിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോണസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു കളക്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എത്രയാണ് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് അതായത് ഒരു ഷെയറിന് പതിനഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നാൽപ്പതിനായിരം ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു കേട്ടോ ഇതാണ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് ഏറെക്കുറെ ഈ മോഡലൊക്കെ തന്നെയാണ് എങ്കിലും
അപ്പം അതിന് പകുതി നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് പത്ത് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാല് ലക്ഷം വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ അതിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അതിൻ്റെ ക്യാപിറ്റല് ഇനി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് രണ്ട് ലക്ഷമുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം രണ്ട് ലക്ഷമുണ്ട് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എഴുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇനി രണ്ട് കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താഴെ കമ്പനി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ദ കമ്പനി റിസോൾവ്ഡ് ടു മേക്ക് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയേഴ്സ് ഇൻ ടു ഫുള്ളി പെയ്ഡം ഈ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഫുള്ളി പെയ്ഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച കമ്പനി അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയുണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപയാണ് പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാക്കി അഞ്ച് രൂപ കൂടി പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ എത്ര വരും നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു റുപ്പീസ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വേണം അല്ലേ ഇപ്പം ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ ആണുള്ളത് ഈ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് എത്ര വേണം ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് വേണം തൊട്ട് താഴെ ബി പോയിന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഓൾസോ റിസോൾവ്ഡ് ദാറ്റ് ദ ഹോൾഡർ ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ബി അലോട്ടഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്താണ് സെയിം റേഷ്യോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുക അതേ റേഷ്യോ തന്നെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സും അലോട്ട് ചെയ്യാം സെയിം റേഷ്യോ അല്ലെ സെയിം റേഷ്യോയിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് അലോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്ര വേണം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയാണ് അതുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് നമ്മൾ ഫുള്ളി പെയ്ഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സിന് റുപ്പീസ് ഫൈവ് വെച്ച് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് വേണം അല്ലേ അപ്പോൾ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല സി ആർ ആർ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ രണ്ടും എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ത് മാത്രമാണ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എ പോയിന്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എ പോയിന്റിൻ്റെ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഫസ്റ്റ് കേസ് മാത്രമേ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേസമയം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഉപയോഗിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് നമുക്ക് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബി പോയിന്റ് നമുക്ക് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ ഈ സി ആർ ആറും അതുപോലെ തന്നെ സെക്യൂരിറ്റീസ് പ്രീമിയം ഒക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പം ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് എ പോയിന്റ് നോക്കാം എ പോയിന്റിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാനലണ്ടറി ഒന്നാമത്തെ ചാനലണ്ടറിയിൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം അത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പം ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ടു എവിടേക്കാണ് നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ടു ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ടു ലാക്ക് നരേഷൻ ബീങ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ഫോർ ബോണസ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബോണസിന് വേണ്ടി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തു രണ്ട് രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫൈനൽ കോൾ ഡ്യൂ ആക്കുക ഷെയർ ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫൈനൽ കോൾ എത്രയാണ് വരിക ഇവിടെ ഫൈനൽ കോൾ വരുന്നത് നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു റുപ്പീസ് ഫൈവ് നാല് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് അഞ്ച് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് വരുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് നരേഷൻ നേരത്തെ എഴുതിയത് അറിയാമോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നില്ല ഇനി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ഇനി
share final call account final call account to appo sadharana gadiyile partly paid up fully paid up aakan vendi namukku moonu channel entry aanu vendathu aa moonu channel entry ode onnu onnu p and l account eduthu nammal bonus aaki maati rendu final call due aaki moonu aa bonus ubhayiche final call pay cheyidu kada ini adutha b point aanu b point le nammal sadhikkendathu fully paid bonus shares issue cheyanu same number same same ratio അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പാർ വാല്യൂലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഷെയർ അമ്പതിനായിരം ഷെയർ ആണുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ അൻപതിനായിരം ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം കേട്ടോ എവിടെ നിന്നൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ ഇനിയുള്ളത് സെക്യൂരിറ്റീസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ എത്രയുള്ളത് ടു ലാക്ക് ആണ് രണ്ട് ലക്ഷം അടുത്തത് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ടിലുള്ളത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് ടു ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഇനിയുള്ള എന്താ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിൽ എത്രയാണ് സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ടു ടു എവിടേക്കാ നമ്മൾ മാറ്റേണ്ടത് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് ലാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് ബോണസ് ആക്കി മാറ്റി അത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെ ചാനൽ എൻട്രിയിൽ ഇത് നാലാമത്തെയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ചാനൽ എൻട്രിയിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ഫൈവ് ലാക്ക് ടു എന്താണ് എഴുതുക ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ലാക്ക് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി വേണമെങ്കിൽ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടി പറയാം ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ ഈ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ഉള്ള തന്നിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് മാത്രമാണ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് അൻപതിനായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെ ഫുള്ളി പേടം അപ്പം അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ രണ്ട് നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ പത്ത് രൂപയുടെ ഹാഫ് പേടം ഹാഫ് പേടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് രൂപ പേടപ്പാണ് അപ്പം അതിൽ നാൽപ്പതിന നാല് ലക്ഷത്തിൻ്റെ പകുതി രണ്ട് ലക്ഷമാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ പറയുന്നത് പി എൻ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ട് സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് കമ്പനി പറയുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ കമ്പനി ഡിസൈഡ് ചെയ്തു രണ്ട് രണ്ട് ബോണസിനെ ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ബോണസ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഷെയർ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആക്കി കൊടുക്കാൻ ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് എത്രയാണ് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയർ അഞ്ച് രൂപ അടച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഷെയറിന് ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് രൂപ കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം അടയ്ക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ലാക്ക് റുപ്പീസ് നമുക്ക് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പാക്കാൻ വേണം പിന്നീട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഓരോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയറിന് അപ്പോൾ ഓരോ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഷെയർ ഉണ്ട് അൻപതിനായിരം ഷെയർ ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഉള്ളത് ആ അൻപതിനായിരം ഷെയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഓരോ അഡീഷണൽ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ബോണസ് ഷെയർ കൊടുക്കുക എത്ര രൂപയുടെ തന്നെ പത്ത് രൂപയുടെ തന്നെ അപ്പം അമ്പതിനായിരത്തിന് പത്ത് രൂപയുടെ ഷെയർ കൊടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ആയിട്ട് വേണ്ടി വരും ഇനി അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്ക് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പോയിൻ്റ് എ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാണ് എ പോയിൻ്റിൽ വരുന്നത് നമ്മൾ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ പി എൻ്റൽ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമേ എടുക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ കാരണം ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അക്കൗണ്ട് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടും സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയവും അതുപോലെ തന്നെ സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെയാണ് അതിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയവും സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരിക്കലും പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് പക്കൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് മാത്രമാണ്
സി ആർ ആർ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട് എഴുപതിനായിരം ഇത് മൂന്നും കൂടി എടുത്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ എന്തായിട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യുക ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആയിട്ട് കൺവെർട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ബോണസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം ഇതിനെന്ത് ചെയ്യുക ബോണസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജാലണ്ടറി ലാസ്റ്റ് എഴുതുക ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ബോണസ് ആയിട്ട് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കാം പേജ് നമ്പർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇലസ്ട്രേഷൻ സെവൻ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് കമ്പനിയുടെ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ബ്ലൂ ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി വൺ ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്പസ് വന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ടിന് നോട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ട് നൃത്തം നമുക്കത് ആ സമയത്ത് നോക്കാം പിന്നെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഒരു നോർമൽ എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് എൻ്റെ നോട്ടിലേക്ക് പോകാം അതാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നോട്ടിൽ നോട്ട് നമ്പർ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഒറ്റ ടൈപ്പ് ഷെയർ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉള്ളൂ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷം ഓതറൈസ്ഡ് ഒരു ലക്ഷം ഷെയർസ് ആണ് പത്ത് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ടെൻ ലാക്സ് ആണ് പക്ഷെ അത് മുഴുവൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അറുപതിനായിരം ഷെയർ ആണ് അതായത് ഓതറൈസ്ഡ് വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് ആ വൺ ലാക്കിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം ഷെയർ മാത്രമാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത് അറുപതിനായിരം ഷെയറിന് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇനി അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ആണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് സർപ്ലസിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അറുപതിനായിരം രൂപയുണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറുപതിനായിരം ഉണ്ട് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതിലെ കമ്പനി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കമ്പനി ഡിസൈഡ് ടു ഇഷ്യൂ ബോണസ് ഷെയർസ് അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഫോർ എവറി ത്രീ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് എന്നാണ് അതായത് ഒരു ഷെയർ കൊടുക്കുക ഒരു ഷെയർ പത്ത് രൂപയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പത്ത് രൂപയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ഫോർ എവറി ത്രീ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എവറി ത്രീ ഷെയർസ് ഹെൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഷെയർസ് എത്രയാണ് അറുപതിനായിരം ഷെയർ ആണ് അല്ലേ ഈ അറുപതിനായിരം ഷെയറിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്രയാണ് ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഷെയർ ട്വൻ്റി തൗസൻഡ് ഷെയറിന് പത്ത് രൂപ വെച്ച് നമുക്ക് എത്രയാണ് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വരിക ഇത് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരിക രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരിക അപ്പോൾ അത് എവ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ റിസർവിൽ നിന്ന് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നത് ഈ രണ്ടായിട്ട് എടുക്കാം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പേ ചെയ്യാം ജലണ്ടറി എങ്ങനെ എഴുതാമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ജലണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ ജലണ്ടറി ഇത് രണ്ടും എടുത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിസർവായിട്ട് ബോണസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ എത്രയാണുള്ളത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എമൗണ്ട് സിക്സ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ടു ബോണസ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എത്രയാണ് ടു ലാക്ക് ബോണസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു നരേഷൻ എഴുതുക ബീങ് ബീങ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ആൻഡ് ജനറൽ റിസർവ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് യൂട്ടിലൈസ്ഡ് ആസ് ബോണസ് ആസ് ബോണസ് അത് കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രിയാണ് രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ബോണസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ബോണസ് ടു ഷെയർ
ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂഡ് ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ബോണസ് ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ അപ്പം ഒന്നുകൂടി പറയാം ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയത്തിൽ നിന്ന് അറുപതിനായിരം രൂപയും ജനറൽ റിസർവിൽ നിന്ന് ഒന്ന് നാൽപ്പത് എടുത്ത് അത് ബോണസായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ ആ ബോണസ് ഉപയോഗിച്ച് കിറ്റി ഷെയർ പേ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കിറ്റി ഷെയർ ബോണസ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ വരാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇരു അറുപതിനായിരം പ്ലസ് ഇരുപതിനായിരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇഷ്യൂഡ് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബിൾ എത്ര വരും ബാലൻസ് ഷീറ്റ് കൂടി ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുട്ടികൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എഴുതി ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ മാച്ച് എഴുതുന്നു അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എത്രയും എയ്റ്റ് ലാക്ക് വരും ആറ് ലക്ഷമുള്ള നമ്മുടെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എട്ട് ലക്ഷം വരും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും മാറ്റം വരും ഇവിടെ എന്താണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടാവില്ല എന്താ കാരണം സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അറുപതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് എടുത്തു അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവില്ല ജനറൽ റിസർവ് നാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തിന് പകരം ഇവിടെ എത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസേ നമുക്കും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇതേ മാറ്റം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ എയ്റ്റ് ലാക്ക് വരും ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് വരും ടോട്ടലിൽ മാറ്റമില്ല ടോട്ടൽ എമൗണ്ടിൽ മാറ്റം വരില്ല ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ രണ്ട് ലക്ഷമുള്ള ഇവിടേക്ക് കയറിയിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ മാത്രമേ മാറ്റം വരുള്ളൂ അപ്പോൾ കുട്ടികൾ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബുക്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജാനലണ്ടറി മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ അതിനുശേഷം ബാലൻസ് ഷീറ്റും വരച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം ഇന്ന് നമുക്ക് എത്രയാണ് എടുക്കാനുള്ളൂ